你是徐光耀。嗯。笨蛋好凉快，好凉快，嗯，好好好。上辈子欠你的，张嘴，再喝一口，啊！我们再喝一杯，好不好？你喝多了，你先看清楚我是谁。我没有喝多，都是为了帮你才去喝酒的。帮我？好，我是徐光耀，你要怎么帮我？你干嘛呀？你有什么想不开的？咱洗澡有地方，干嘛在这儿把自己搞失身了呀？你有事儿没事儿没事儿滚蛋！我有事儿有事儿，我把徐德半给你弄回来了，酒酒也给你拿回来了，你现在喝吗？喝什么酒？不喝酒。你你不喝酒？我以为你跟穆小姐没尽兴，你俩要接。滚蛋！凶凶什么呀？
冷静冷静。现在还没到刀枪入库、暗访南山的时候，不能感情用事。我得帮他打个掩护。喂，给我接木公馆。你怎么在这儿？这是我的办公室，我为什么不能在？那我怎么会在这里啊？说的话吧，你没说什么不该说的话，但你是不是觉得你应该睡在徐光耀的办公室里？你这话什么意思？没什么意思。你是他的秘书，而且昨天晚上又是陪他去应酬的，你喝多了躺在他的办公室，理所应当的。一大早的干嘛说话这么阴阳怪气的？那是因为我好心照顾某个喝醉的人，一晚都没睡。我喝多了，昨天的事情我都不记得了。我有没有惹什么麻烦啊？如果有的话，我向你道歉。我是徐光耀，你要怎么帮我？你惹了，那谭司令就不要把我的话放在心上。反正喝了酒的话也不能当真，不是真心话。你听没听过一句话，叫“酒后吐真言”？更何况你昨天晚上喝的是酒吗？啊？你啊什么啊？要不是。要不是因为我们只是合作伙伴的关系，我才懒得管你呢。对啊，我们就是合作伙伴啊，还彼此不信任的那种。好，你现在就去找你的光耀哥哥啊！要是让别人看见你昨天晚上在我这儿过夜，不是什么光彩的事。老子还没娶媳妇呢，别连累老子清白，赶紧走。走就走，你还别连累我。等会儿，请你把徐光耀叫到我这儿来，谢谢。不客气。